ఎక్కడ బేకరీలో వస్తున్నా ఉండు సరే ఏంట్రా ప్రశాంతంగా మొబైల్ లో గేమ్ ఆడుకుంటున్నావా మరేం చేయమంటా మూడు సంవత్సరాలు కలిసి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు ఎవరి దారా వెళ్ళిపోతున్నాం ఏ మనిషి జీవితంలో గడిచిపోయిన రోజులే బాగుంటాయి ఎందుకంటే మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి నువ్వు చెప్పింది కూడా నిజమే కానీ అవును మీ ఊరు ఇక్కడ నుండి ఎంత దూరం రా టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఏం నాకు ఎప్పటి నుంచో పల్లెటూరు చూడాలని ఆశగా ఉండేదిరా మీ ఊరు వద్దాం అనుకుంటున్నావు టెన్ డేస్ అక్కడ నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏమీ ఉండదురా ఏమి ఎందుకు అవన్నీ చెప్పేవి కావురా నేను నిన్ను ఎప్పుడు ఏది అడగలేదు రేపు మనం మీ ఊరికి వెళ్తున్నాం అవును మీ ఊరి పేరు ఏంట్రా ఇప్పుడేనా రావటం ఉన్నానా ఈ అబ్బాయి ఎవరు నా ఫ్రెండ్ నాన్న నాతో పాటు కలిసి చదువుకున్నా సరే మన ఇల్లు ఉందిగా పైన ఉండండి సరే నాన్న అరే నువ్వు కాదులే బాబు నువ్వు వెళ్ళే చెయ్యి అరే ఈ ఊరు గురించి తెలిసి కూడా సరే జాగ్రత్త కొండా మనం సరే నాన్న సరే ఫ్రెష్ అయ్యారా బయటికి వెళ్దాం ఎక్కడికి చెప్తా నువ్వు ముందు వెళ్ళరా సరే సరే టూ మినిట్స్ హాయ్ రా హాయ్ 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 బాగున్నారా మామా బాగున్నావా ఏంట్రా వరద బాధితులు పులిహార ప్యాడ్ల కోసం చూస్తున్నట్టు అలా చూస్తున్నారు నువ్వు సిటీ నుంచి వచ్చావుగా మా కోసం ఏమన్నా తెచ్చావేమో అని అడవకండ్రా బాబు తెచ్చాలే కానీ నైట్ కూర్చుందాం అమ్మయ్యా అయితే నైట్ ఉందిగా గట్టిగా ఇంకేంటి మామ సంగతులు ఏంట్రా మీ ఫ్రెండ్ని పరిచయం చేయవా హాయ్ హాయ్ బ్రో హాయ్ ఐఎమ్ నాని ఐఎమ్ రమేష్ హే బ్రో వాచ్ అంతా బాగుందే అది అది మా మామయ్య గోవా నుంచి పంపించాడు బ్రో నాకు తెలియకుండా మీ మామయ్య ఎవర్రా ఉన్నారులేరా మా చుట్టాలని తెలిసే అండి నీకు సరే అరే ఎక్కడికి ప్లాను టెంపుల్ వెళ్దాం పదండి బ్రో నీ బైక్కి ఇవ్వు ఇదే రా మా ఊర్లో ఉన్న ఒకే ఒక్క నరసింహ స్వామి గుడి ఏంటి మామా వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకుందామా సరే మీరు వెళ్ళండి మన్నోడు గుడి చూపించి వస్తా ఓకే మామా నమస్కారం స్వామి ఎప్పుడు వచ్చావు బాబు బాగున్నావా హా బాగున్నాను స్వామి ఇతని ఎవరు ఎప్పుడు చూడలేదా ఈ ఊర్లో హా నా ఫ్రెండ్ స్వామి హైదరాబాద్ నుండి వచ్చాడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పు సిటీ నుండి వచ్చాడంటున్నావు కదా హా సరే స్వామి 
పూజా రెంట్రా అలా అన్నాడు కొత్తగా కనిపించావు కదా అందుకే అలా అన్నాడే మళ్ళీ నువ్వు రారా ఎంత తగినా రుద్దాగే మందే కా బోర్ కొడుతుందిరా నీకు దన్నారా బాబు నువ్వు రోజు తాగుతావని మమ్మల్ని కూడా అందులో కలపకురా నా ఆయన ఇంకేం కావాలి బ్రో మందుంది మంచింగ్ ఉంది చిందే లేదు బ్రో దానికా దానికా బ్రో నువ్వు ఫీల్ అయ్యేది స్టార్ట్ మ్యూజిక్ సాంగ్ చేంజ్ హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను సార్ ఎక్కడ ఉన్నావు అదే మీకు దగ్గరలోనే ఉన్నాను సార్ నా అడ్రస్ నీకు షేర్ చేస్తాను ఫ్రీగా ఉంటే నా ఆఫీస్కి వచ్చేసి ఓకే సార్ ఆఫీస్ బాగుందే కూర్చో హాయ్ నాని హార్ యూ ఫైన్ సార్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాసావు బాగా రాసాను సార్ కాఫీ టీ నో థ్యాంక్స్ సార్ ఇంకేంటి నాని సంగతులు సార్ నాకు చిన్న డౌట్ దీని గురించి మా ఫ్రెండ్ని అంతటి నాకు చెప్పడం లేదు మీరు ఏమన్నా చెప్పగలరా దేని గురించి నాని నేనుండే రామకృష్ణపురం గురించి నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది రామకృష్ణపురం యాక్చువల్గా దీని గురించి నీకు చెప్పకూడదు బట్ నువ్వు ఆ ఊర్లో ఉంటున్నావు కాబట్టి నీకు చెప్పాలి ఆ ఊరి చివరి అడవిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఉండేది ఆ ఆలయానికి మంచి ఖ్యాతి ఉండటంతో భక్తులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకునేవాళ్ళు ఆలయం అడవి మధ్యలో ఉండటం వలన జంతువులు దాడి చేసి భక్తుల ప్రాణాలు తీసేవి క్రమేబీ ఆ భయంతో భక్తుల సంఖ్య కూడా తగ్గిపోయింది పోతున్న ప్రజల ప్రాణాలకు ఎలాగైనా అడ్డుగట్ట వేయాలనే ఉద్దేశంతో అప్పటి రాజుగారు ఆ గుడిని మోయించారు తరువాత నుంచి ఆ ఊరికి వర్షాలు లేక పంటలు సరిగా పండక ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆ ఊరి సమస్యను ఎలాగైనా ఆపాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ఊరి పెద్దలందరూ రామకృష్ణ సిద్ధాంతి గారిని కలిసి వాళ్ళ సమస్య చెప్పుకున్నారు ఆ సిద్ధాంతి గారు ఆ ఊరి మధ్యలోనే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం నిర్మించండి ఇది ఒక్కటే మీ సమస్యకు పరిష్కారం అని చెప్పడంతో ఆ ఊరి వారంతా ఏకమై శరవేగంగా ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి చేశారు ఆ స్వామివారి అనుగ్రహంతో వర్షాలు పడి పంటలు బాగా పండి ఊరంతా పచ్చడి తోరణంలా మారింది కానీ రెండు నుంచి కొందరు ఆ ఊరి ప్రజలు అదృశ్యం అవ్వడం మొదలైంది వారి ఆచూకీ ఇప్పటికీ ఎవరికీ దొరకలేదు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు దీనికి కారణం ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి శాపం అని ఆ ఊరి ప్రజలు ఎవరూ ఆ అడవిలోకి వెళ్లకుండా ఆ ఊరి పెద్దలు అడవికి వెళ్లే దారిని శాశ్వతంగా మూయించారు ఇంతకీ ఆ అదృశ్యమైన వాళ్ళు బ్రతికే ఉన్నారా ఏమో అది మాత్రం చెప్పలేము ఒకవేళ నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న సమాధానం కావాలంటే అది అడవిలోనే దొరుకుతుంది బట్ ఆ అడవిలోకి వెళ్ళిన వారు తిరిగి రారనేది అక్కడి వారి నమ్మకం ఏంటి నాని ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు దీని గురించి ఆలోచించడం మానేసి సరదాగా నాలుగు రోజులు గడిపి వెళ్ళిపో సరే సార్ ఓకే బాయ్ వెళ్ళొచ్చా వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి సరే బైక్ ఇవ్వు బయటికి వెళ్ళొస్తా
నా ఆలోచన ప్రకారం ఇది ఆ దేవుడి శాపం అయితే కాదు ఎందుకంటే మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఈ ప్రపంచంలో మనల్ని క్షమించగలిగే శక్తి ఆ దేవుడు ఒక్కడే కాబట్టి అరే అజయ్ నాకు సాయం చేస్తావా ఏంటో చెప్పరా ఈ ఊర్లో కనపడకుండా పోయిన వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేది నేను కట్టుగానే మాట్లాడుతున్నా నేను అడిగింది చేస్తావా చెయ్యవా సరే నాకు ఒక టూ డేస్ టైం ఇవ్వు ఓకే ఇదిగోరా నువ్వు అడిగిన డీటెయిల్స్ నాకు తెలుసురా నువ్వు నా కోసం ఏదైనా చేస్తావని ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పగలరా నేను డీటెయిల్స్ ఇచ్చినట్టు సరే సరే నాని చెప్పు సార్ మీకు ఆ మిస్ అయిన వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎం చేస్తాను దానిలో మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్తారా సరే డీటెయిల్స్ పంపు ఓకే సార్ హలో హలో నాని నువ్వు పంపిన డీటెయిల్స్తో నా అనుమానం నిజమైంది ఏంటి సార్ అది ఆ ఊరిలో కనిపించకుండా పోయిన వారంతా ఒకే రాశి చెందిన వాళ్ళు అంటే ఇలా ఒకే రాశికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎందుకు మిస్ అవుతున్నారు సార్ దీని గురించి నేను ఒక పుస్తకంలో చదివాను ఇలా ఒకే రాశికి చెందిన వారిని చంపి వారి రక్తంతో ఆ భేదాలు రక్తాభిషేకం చేస్తే అతీతమైన శక్తులు వాళ్ళ వశమవుతాయని కొందరు మాంత్రికులు ఇలా అమాయకుల ప్రాణాలు తీస్తూ ఉంటారు దీనిని మనం అరికట్టకపోతే ఇలా అమాయకుల ప్రాణాలు పోతూనే ఉంటాయి ఇంతకీ మిస్ అయిన వాళ్ళు రాసి ఏంటి సార్ వృచ్చిక రాశి స్కార్పియో వారు ఏ నక్షత్రంలో పుట్టారు ఏ సమయాన పుట్టారు ఇలాంటి సమాచారం మొత్తం ఊళ్ళో వాళ్ళే ఎవరు అందిస్తున్నారు ఓకే నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండవు సరే సార్ ఎందుకైనా మంచిది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండదు రాసి జన్మ నక్షత్రం పుట్టిన వివరాలు చెప్పున ఆయన నీ భవిష్యత్ ఎలా ఉందో చెప్తాను ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ సమాచారం అక్కడ ఇవ్వడం తప్ప నిజంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు బాబు ఏరా ఎక్కడికో వెళ్తున్నట్టున్నా ఆయన నైట్ ఏమన్నా అడవికి ఏరా నువ్వు ఇప్పుడు అడవిలోకి వెళ్ళాలా తప్పదు పోతే నా ఒక్కడి ప్రాణాలే పోతాయి ఒకవేళ బ్రతికి ఉంటే నాతో పాటు ఈ ఊర్లో ప్రజల ప్రాణాలు ఉంటాయి ఇదంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో ఎందుకు రా అందరు స్వార్థంగా ఆలోచిస్తారు ప్రాణాలు పోతాయన నలుగురు బాగుండటానికి మన ప్రాణాలు విడిచిన వాడిని అమరవీరుడని అంటారా నేను వెళ్తున్నా వీడికి అనవసరంగా డీటెయిల్స్ ఇచ్చినట్టున్నానే
క్లీన్ క్లీన్ వేతాల స్వామి అవాహయామి పంచభూతాల శక్తి అత్యుత శక్తుల సంగ్రహమా అవాహయామి అవాహయామి ఎవరు ఎవరు ఆ బేతాలని పూజకు భంగం కలిగించింది ఎవరు నేనారా ఓరి మూర్ఖుడా పంచభూతాల శక్తులను ఆ బేతాలుడితో కలిసి వశపరచుకుందామని ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఈ మంత్ర సాధన చేస్తుంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఈ ఊరిని ఈ ఊరి ప్రజలను కాపాడడానికి నువ్వేమైనా దేవుడవా నీవు నీవుగా వచ్చి చిక్కుకుంటివి నిన్ను చంపి నీ రక్త మాంసాలతో ఆ బేతాలుడికి నైవేద్యం పెడతా ఇక నేటితో నీ జీవితం ముగుస్తుంది ఊరి మధ్యలో ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి మీద ఒట్టే చెప్తున్నా నీలాంటి వాడు ఇక్కడే కాదు ఇంకెక్కడ కనిపించినా పిచ్చు కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి గొడ్డ లోడ తీసి జనం నిన్ను ఊరి నుండి పరిగెత్తించే అంత ధైర్యాన్ని వాళ్ళకి నేను ఇస్తా నన్ను నన్ను పరిగెత్తిస్తావా అది గొడ్డ లోడ తీసి ఏది కొట్టు కొట్టు కొట్టరా పర్లేదురా చెడు చేసే నీలాంటి వాడు భూమికి భారంగా ఉండకూడదు మానవ మేధస్సు శాపమై వికృత చేష్టలు విజ్ఞానమై అతి విజ్ఞానం అంధకారమై తంత్ర కుతంత్రాలకు చేరువై మూఢనమ్మకాల ముసుగులో నరవలుల నెత్తుటి ప్రవాహంలో అతింద్రియ శక్తుల మాయాజాలంలో బలైపోతున్న అమాయకుల ప్రజల ప్రాణాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని మా ఈ లఘు చిత్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మూఢనమ్మకాలను నిర్మూలిద్దాం ఈ నరబలి పేరుతో చేస్తున్న హత్యలని అరికడదాం జై హింద్